Hello guys, ito na naman po ako. Meron tayong pag-aaral lang ngayon. Ito po ay ang tiyatawag na modal verbs. Ano po yun? Modal verbs. Pasensahan niyo po ha. Ha? Ano na, sunat po rito kasi tangit po ako magsunat ang ating tendensya. So, so, pag sinabi pong modal verbs, ito po ay siya sabi. Modal verbs. So, <coughs> are used with other verbs to express ability, obligation, possibility, and so on. So, ang unahin po natin gagamitin yung may. May modal verb po yan, may. Ah, hindi po yung pangalan ng babae o oh, pangalan ng uh, calendar natin. May, ha? May. Ibig sabihin po yun, may kakayahan. Kaya <laughs> may. So, ito po yung sample. Hmm? Ah, uh, example ko po, sentence kinuha ko po sa Bible. Eh po sa Psalm 24 and 5. So, from the New International Version. So, ito po siya sabi po to. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. So, you know, nakita niyo yung may. Hmm? Naka-underline. So, sa King James Version naman po, ganito nakalagay. Grant D, according to thine own heart and fulfill all thy counsel. Yan po yan. So, nawala na po yung may rito. Yung may. Sa King James Version. Hmm? Kasi nga ito, itong King James Version po, Old English ang pagkasulat po. Hmm. Kaya tayo, nakalagay ito. May He grant you. Ito naman po, sinabi, grant D, according to thine own hand. So, tingnan po natin sa sa Tagalog version. So, ito na pa yung Tagalog version. Ah. Pagkalaobang kanawa ng nais ng iyong puso. At ito pa rin ang lahat ng iyong payo. So, yun po. Yung model, model verb dito na may doon po sa international version ng, ng Bible ito ay nakasulat po yung Unang ano niya, unang word ay may. Sabihin, uh, ano po yun, yung possibility. Uh, possibility po yun. Uh, kaya may ang ginamit po doon. Ito naman po, sa uh, uh, King James Version, ang ginamit niya ay, uh, ano na, wala na po yung may. Uh, verb na agad yung sinulat niya, grant. Grant D. So, sabihin, possibilidad. O, uh, possibility na Uh, na bigyan siya na uh, according sa kanyang puso. Yan po yan. Ito. Nakagay nga sa Tagalog, pagkaloob ang kanawa ng nais ng iyong puso. So, yan po yan. Yan po sa pa. Susunod mo po ay galit. Tingnan natin yung sulat ng May. May Ito naman po, May. So, ito po yun. Nakita niyo yun, May. So, uh, according po sa King James Version, ng Psalms 124 verse 1. So, ayun po nakalagay po doon. Ah, ginamit po rito yung may. Ano niya? Sa verse 1. If, uh, if it had not been the Lord who was on our side. Now, may Israel say. So, tingnan po natin sa international version. Paggamit po ng may. Ayan na po yung may ha. Uh, yung modal verb na may. So, dito naman. If the Lord had not been on our side, let Israel say. So, nawala na po yung may. Dito, hindi nyo at mo. May. May. Now, may Israel say. Hmm. So, possibility na din yun. So, uh, let Israel say. Doon po sa international version. Tingnan natin po ang pagkasali naman sa sa Tagalog, sa Filipino language. Ah. Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, sabihin ng Israel ngayon. So, ay na po yun. Siya, binanggit po rito yung modal verb na may, doon po sa King James Version, ah, uh, yun po, sabihin, possibilidad na may Israel say. Ngayon, dito naman sa international version, let Israel say. So, yung let po ay modal verb din yan. Mamaya pag uh, 
pag-aaralan din po natin yung gamit ng may, ah, ng let. So, ano po yun? Hmm? Ah, ito po yung susunod na pa, na let naman po. Ah, ito naman po, uh, yung, yung, yung may, tsaka yung let. So, andun, andun pa rin yung unto. So, ito po yung, ano, uh, binabanggit po rito. Hmm? Sinasabi po rito sa 119-116 King James Version Uphold Uphold me according unto thy words that I may live uh, Ano po yung may? Uh, may So ito po yung unto So And let me not be ashamed of my hope So ayun po, ayun po sa King James Version yung paggagamit ng may that I may live Ha? Huh? So, tingnan po natin sa international version. Sustain me according to your promise and I will live. Do not let my hopes be dashed. So, yun po. Baga, bangkit po doon. Hmm? Ito naman po. Tingnan natin sa Tagalog version naman. Kung ano po yung nakahahano doon. Alalayan mo ako ayon sa iyong salita upang ako'y mabuhay at huwag mo akong hiyain sa aking pag-asa. So, ang may po rito, tingnan niyo po yun, no? may, may I live. Uh, dito naman po sa international version, I will live. Will ang ginamit po yun instead ng may. Yung will din po, uh, modal verb sin yun. So, tsaka yung let, modal verb sin yun. Pag letter ko, pag-aaralan po natin yan. Hmm? So, tingnan sa, sa, sa Tagalog naman, nakakita upang ako'y mabuhay ha? that I may live yun po sa Tagalog yun upang ako'y mabuhay so so sa ano naman po sa international version I will live so nawala na po yung may ginamit po will so yung may oh, possibility possibility din din yun yun po ma, uh, sa YouTube Ah, ito naman tayo sa ah, susunod naman po sa might ito naman po yan might sa might modal verbs ma, uh, verbs uh, might Psalm 119.101 he says version I have per, uh, prepared my feet from every evil way that I might I might keep thy word yung po sinasabi sa King James Version 119-101 so tingnan natin po sa international version so yun yung might ah. yung point, might, uh, that I might keep but thy word so dito naman po sa interna- uh, international version I have kept my feet from every evil path so that I might obey your word so yun yun dito naman po nakagayin I might obey your word. Dito naman sa King James, that I might keep thy word. So, tingnan po natin sa Tagalog version. Sa mga awit, 119-101. Aking pinikil ang mga paako sa lahat ng masamang laka upang aking masunod ang salita mo. Ayan po, yung upang, yung word na upang sa Tagalog ay katumbas po ng might. Uh, might. Ayan po, sa international version, so that I might obey your words. So, yun naman. Ito naman po, upang aking masunod ang salita mo. Ayun po sa Tagalog version. Dito naman po rito, that I might keep thy words. So, English, uh, old English pa rin dito sa English version. Meron po naman tayong uh, isa pa pong isa pa pong model verb. Ito pang uh, para sa plata. <laughs> ah, para sa plata 'yan. Ah, ayan. Para ah, naman po yung let. Let. So, ito yung let, ha. So, Psalm 118 verse 4, King James version. Let them now that fear the Lord say that his mercy endure forever. So, in let in po sa una unang Unang word po sa sentence. So, dito naman po sa international version, sinasabi rin, Let those who fear the Lord say, His love endures forever. So, yun na po, yung let. Uh, let 
Doon na po, let them. Doon din naman po, let those seven plural form din yun, ginamit yun. Ha? So, pag-aaral po natin yung salita ding those later on. So, uh, sinasabi naman po sa uh, Tagalog version, Mangagsabi ngayon ng nakakatakot sa Panginoon na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So, sinasabi nyo ito, mangagsabi. So, sinasabi po rito sa, sa English, International Version, Let those who fear the Lord say. So, dito ba po sinabi, mangagsabi ngayon na nakakatakot sa Panginoon. Uh, sabihin, mangagsabi na kayo. So, tingnan nyo naman ito, isa pong uh, ginamit ko po ng let. Uh, yan. Okay. Yan, let. Let into shall will. Okay. So, nakikita po ito sa, sa Philippians 4, 6, and 7. In this version. Nakikita po ito. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds and your mind through Christ Jesus. Sa international version naman ako dito. Do not be anxious about anything, but everything by prayer and petition, with thanksgiving. Present your request to God and the peace of God which uh, transcend all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So, pansin ninyo. Doon po yung let na ginamit doon, let, let your request be known unto God. So, dito naman po sa international version, sinabi po doon, present your request to God. So, yung let, Ah, uh, yeah, uh, po yung nasabing request, uh, yung let. So, ito man pre- present o pwedeng sabi nating obligation din 'yon. Sa so, Tagalog, tingnan niyo po yung sa Tagalog version naman. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakikilala ninyo ang inyong kahilingan. Ayon ng pag ay, sa iyo, sa na ayon na sayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. So, yung pa mga uh, uh, ka YouTube, yung pa mga kaibahan po ng modal uh, verb yan, yung let, yung might, yung may. Yung po, yung tatlo po yun, ha, na pag-aaralan natin. Yung let po, uh, request yung may tsaka may obligation ah ah uh, uh, tatabi possibility possibility so ayun na po mga ka YouTube sana po may natutunan kayo sa so, susunod po marami po tayong pag-aaralan pa ako sa grammar na uh, sinalin ko sa Tagalog ito yata po to na uh, bilingual instruction salamat po ito po ang inyong maestro